上集说到，我依靠前世的记忆研发出了纸血粉，接着我又把英加德手里的香花区开发权给抢了过来。而这边英加德得知香花区开发权落在我手里后，火冒三丈。就在这时，秘书艾南说道：“英总，金祥公司的市场总监费朝鹏先生想要见您。”金祥公司，英加德也是一愣，打过招呼，费朝鹏便开门见山的说道：“英总，我这次来是要跟你们嘉德公司合作，项目就是刘大壮。我非常的清楚，刘大壮对嘉德公司的伤害有多大，同时他也伤害了我们的利益，所以。”我们应该联手，你们用嘉德公司的人脉资源，我们用世界上最顶尖的商业情报，一起来对付刘大壮，瓜分他的利益，打压他的实力。您意下如何？英加德可不是傻子，想法非常的诱人，但是这其中的猫腻可是有点多。最主要的就是他这么做能得到什么好处？费总的意思我明白，但是现在我们嘉德公司寻求的是合作共赢的发展战略，特别是在某些领域，我跟刘大壮还有很多合作的空间。这个我非常清楚。在你跟刘大壮过去的所有竞争，甚至是合作中，可从来都没有得到什么好处。可能你还认为刘大壮只是个梦莹集团的总裁，最多就是运作运作项目，出口一些商品。我也不妨跟你说，刘大壮在国际资本市场具有极其强大的影响力，甚至那些资本大鳄都得看他的脸色，对他卑躬屈膝。连世界上最大的资本组织都要听他的吆喝，否则他怎么可能得到那么多世界先进的设备、技术，甚至是资金和人才？现在你终于明白你眼里的这个可以跟你合作的人。到底有多么恐怖了吧？而你跟他玩下去，甚至连他的一颗棋子都不算。很快，嘉德公司就会像圣谷集团那样，被刘大壮轻易的瓦解吞噬。唯有跟我们合作，你才能保住你的产业。听到这里，英加德跟艾南都震惊的目瞪口呆。英加德随即胆战心惊的问道：“费总，我非常感谢你能够跟我说这些。如果我们合作的话，我能得到什么利益？”费朝鹏只是冷然一笑，道：“你能够让嘉德公司继续的存在，这就是你的利益，那就是顺我者昌，逆我者亡。不合作都不需要我。”金祥公司就会让嘉德公司消失。英加德明白过来之后，心都好似被拧成麻花一样，谁都招惹不起，谁都能轻易的让他消失。就在英加德左右为难的时候，艾南却冷静的说道：“费总，如果合作的话，您需要我们怎么做？”英总是聪明人，应该明白我的意思。嘉德公司是家族型企业，你们能做到今天的规模，家族也是出不少的力。这就是你们现在还能拿得出手的资源。刘大壮药厂生产的止血药，很快就会在每个城市推出。可是我老板并不想让他把这个市场做起来。你发动家族的人脉资源，拒绝药物进入各地市场，但是要让我们金祥公司生产的恒美止血药进入市场。艾南跟英加德彼此看了一眼，这个我们得征求家族的意见，现在还不能答应你。不过我们也非常期待能够跟金祥公司合作。费朝鹏也不着急，家德公司现在没有选择，只能是对他们金祥公司妥协。我希望在刘大壮的止血散上市之前，你们能够把我给你们的任务做好，这样我们才有合作的可能。慢慢的考虑吧，我先告诉你。送走费朝鹏。英加德整个人都沉默了，从来没有感觉到如此的压力。艾南也是微皱眉头，冷然的说道：“现在我们站在谁的一边都不行。既然如此的话，我们只能事先考虑我们自己的利益。谁对我们有利，我们就站在谁的一边。宁为玉碎不为瓦全，我们不能成为强者博弈的牺牲品。反正现在也是如此，不如破釜沉舟吧。”英加德依然是沉默不语。破釜沉舟怎么破？而我这边正在和美国的珍妮通话。刘大壮先生，我已经按照你的意思，成功的让我的公司得到了上市的资格。那么接下来我该怎么做？在上市之后，我会叫人用资金杠杆抬高股票价格，到时你坐等收钱就行。其他的我倒是会告诉你怎么去做。珍妮是毫不怀疑，立刻开始按照我的计划投入巨资宣传他的石油公司。更大的计划却都在我的脑海里装着呢。我随即给温斯顿、李多克松都打去了电话，把计划简单扼要的跟他们说了一番。俩人也是立刻开始着手进行。挂断电话后，我就把电脑工程部的左恒叫了过来。左恒现在是梦莹集团的研发工程师，负责研究电脑系统和软件。现在电脑的市场虽然还没开始活跃，但现在也是抢占这个市场的好时候。我准备投资创建电脑生产厂以及软件开发基地，你有没有什么意见？左恒没有啥想法，我让他做啥他就做啥。你的任务就是尽量的完善供应链，需要的一切，包括所有的电脑硬件，能够自己生产就别选择进口。刘总，如果要完善这个供应链，那么需要极其庞大的资金，还有研发团队。技术等等，这个可不是立刻就能够做好的。而且电脑的技术随时都在更新换代，可能在未来会有比现在更加高端的技术，这个我得需要时间。我们要求你现在就弄好，一步一步来。时间多的是，你就先把服务器架设好就可以了。那没有问题，我现在就去安排。同时，在绅士的嘉德公司，英加德跟艾南还在商量要不要答应金祥公司的要求。我的想法是答应金祥公司的要求，跟他们合作来打压刘大壮。从实力上来说，金祥公司比刘大壮要强大许多。现在我们也只能是抱强者的大腿才能生存下去。微微皱眉的艾南却摇了摇头。
，并不同意英加德的想法。英总，现在我们要从长远的角度去考虑。金祥公司的确很强大，但是他们行事太过嚣张，摆明了就是让咱提供免费的服务，到时候激怒了刘大壮，还得是我们来背锅。金祥公司却坐享利益，我的想法是，应该利用这个契机跟刘大壮继续合作。跟他合作？英加德冷笑一声，不屑地说道：“就算是被金祥公司利用。”至少我还能保住嘉德公司。刘大壮就是个吃人不吐骨头的魔鬼，跟他合作到最后，嘉德公司就是圣谷集团的下场。然而艾南却冷静地反问道：“那么你觉得金祥公司就一定会是刘大壮的对手吗？现在的刘大壮就好像深不见底的海洋。我始终认为我们现在应该跟刘大壮继续合作，借助刘大壮的力量来保护嘉德公司。”可是英嘉德根本听不进这些。你别说了，我与刘大壮势不两立。艾南是彻底的无奈了。嘉德公司这次是真的不可能再存在下去了。英嘉德随即发动家族的资源，开始限制梦萤药业生产的止血散进入当地市场。消息很快传回到我这里，我还真的没有想过是英嘉德在背后搞鬼。在药厂的办公室里，倪芳玲缓缓地说道：“现在所有的一线跟二三线城市都不准我们的药物进入市场销售，四线以下的城市销量极其的有限。金祥公司这是在利用资本跟我们竞争。”不让咱去市场卖，那咱就加大广告投放力度，直接用广告进行狂轰滥炸，而且把广告都做到各地的电视、报纸去。倪芳玲是满脸的疑惑。刘总，他们都不让卖了，我们做广告还有用吗？这叫做饥饿营销，产品还没有到，宣传先到，用宣传达到先入为主的效果。那金祥公司不是也可以打广告吗？可以啊，但是它的恒美只是普通的进口药物，而我们的止血散是管理部指定药物，老百姓需要这样的刺激才能分辨出东西的好坏。最主要的是，我们的止血散绝对有效果。这是任何止血药都无法相比的。接下来我还要给你一个好东西，它就是伤口免缝合凝胶技术。免缝合技术，倪芳玲更加的疑惑了。这些技术她是连听都没有听过。是的，它是一种医用胶布，可以有效的让皮肤受损组织粘在一起。药物本身有加快伤口组织愈合的药效，而且还有防水、防细菌的功能。这个就是这种药物的配方，你可以看看。倪芳玲接过配方，仔细的看了一番，心里是一阵感叹，我的想法真的是太超前了。我又拿出一张配方，说道。这是在免缝和胶水技术之后的高科技技术，专门消除伤口疤痕，受伤肯定会留下疤痕，但是抹上这个药物，疤痕就会消失，皮肤恢复如初。这属于是美容技术领域的东西，也是药厂的下一步发展计划。我要打造全球最好的美容护肤系列产品生产基地。倪芳玲震惊的仿佛都已经看见未来。这座药厂即将发展成为一个帝国企业。刘总，我觉得你好像一座知识宝库，在你这里有源源不断的知识技术，你是怎么做到的？这些技术、知识，前世我用了几十年的时间去研发、去记，不知道耗费多少的时间、精力跟资源。到了这一世，几十年的东西压缩在几年，这就是我的知识技术来源。可是我不能跟倪芳玲说，这就是资本运作，有了资本就会有科技技术的进步与发展，未来还会有更多的好的药物。现在只是把这些生产出来就足够了。好的，刘总。我会立刻安排进行生产。交代完药厂的事情后，我就回到了公司。可就在这时，李小璐非常紧张地跑过来说道：“刘总，电子厂的高一坚还有他的孩子在度假的时候出现意外去世了。”什么？我猛然一惊，随即问道：“怎么会这样？”据说是溺水，当时他们在海边玩，孩子先溺水，高一坚为了救孩子也同时溺水，被救上来后已经没有了呼吸。溺水，准备一下。去阴雪静香家里看看。半个小时后，我来到了阴雪静香的家里。阴雪静香直接铺着床进我的怀里。我应该阻止他们去南方度假的，这都是我的错。这不是你的错，既然人都不在了，你也要坚强起来。有什么需要我帮助的，你只管跟我说就好。我待会就要去南方了，感谢你来看我。以后这世上只有你是我最亲近的人了。这话说的明显有别的意思，可看在他这么难过。我也没有说别的，只是轻轻的推开他。工厂里的每个人都是你的亲人，我叫人陪你一起去南方。有任何需要，你随时打给我。现在我送你去机场。谢谢，辛苦了。我离开院子，就对林红低声的吩咐了几句。林红点了点头，立刻安排他最信任的两个女保镖陪阴雪静香去南方。我现在考虑的是如何的让电子厂的设计研发继续进行，绝对不能因为高玉坚而耽误研发的进度。但是着急也不可能立刻就找到能够进入电子厂的人，还是得仔细考虑考虑才行。同时，在美国，李多克松、温斯顿。还有珍妮，三个人在我的安排下联手购买了美国的石油股票，净赚六十多亿美元，每个人都分到二十多亿，连凯瑟琳都分到了四个多亿。他们几个商量过后，决定每个人拿出七亿美元给我。所以第二天一早，珍妮就给我打来了电话。刘大壮先生，我们说好了，每个人拿出七亿美元来感谢你，请你务必要收下我们的心意。那就谢谢你们的好意了，下次还有更加赚钱的机会，到时我会告诉你们的。这次我没有拒绝，因为现在需要钱，二十亿美元，那就是五十六亿七千万。有了这些钱。基本已经足够建造工程，开发商业了。但是眼下要做的就是立刻确定南方香花区的工程，所以我决定立刻动身前往南方。这次我没有带随口，而是自己前往。公司先交给秦梦莹打理。重生之后，我来到绅士的花香区。
，准备花二十亿修建一座过海大桥。于是我直接找到海洋管理部的工程师孙元礼，见面后，孙元礼客气的说道：“尤总，您好，您有什么问题，我都可以给您解答。我要在这里建造一座过海大桥，您觉得这个工程如何？”这可把孙元礼给吓了一惊。过海大桥，如果我没猜错的话，一定是连接海峡对面的绅士吧？没错，就是连接绅士。尤总，香花区道对面的绅士，全长275公里，最深的海域是125米，最浅的海域是10米。这是个极其庞大的工程，需要的辅助设备不计其数，资金方面至少需要20个亿。孙教授知道的如此详细，您也非常的想让这个工程建造起来吧？或者说，我们就是在建造奇迹？孙元礼也是越说越激动。其实多年之前我就有过这个想法，从香花区到深市，最近的距离就是海洋直径，然而却只能靠轮船，单程就需要几个小时。如果遇到暴风雨的天气，根本就无法通行。刘总，如果您肯投资这座过海大桥，这绝对是造福于民的好事啊！孙教授，资金我来投入，技术你来负责。从现在开始，你就是过海大桥工程的总指挥。这项工程现在就开始进行。孙元礼感动得热泪盈眶。这么多年的梦想跟追求终于要实现了，让他的内心是无比激动。刘总，我代表整个香花区的百姓谢谢你，我一定会给你造出一座最好的过海大桥。我完全相信孙教授的能力。这样吧，你回去之后给我制定一个详细点的项目计划书。没有问题之后，项目正式开始。就在我说完后准备离开的时候，艾南走了过来，目光有些为难的说道：“刘总，能够占用您点时间吗？我有几句话想跟你说。”看得出来，艾南想说的话肯定非常的重要。半个小时后，在一个咖啡厅里，我开口问道。有啥话现在就说吧。刘总，金祥公司给我们压力，迫不得已，英总那边选择跟金祥公司合作，拒绝你的药物进入全国的市场进行销售。我微微一惊，本以为是金祥公司自己搞的鬼，居然英嘉德还有份呢。你不会只是为了来跟我说这个的吧？当然不是，我是来恳求您放过嘉德公司吧。我知道你的实力非常的强大，嘉德公司根本不是你的对手。如果我们再如此下去，可能就是第二个圣谷集团。现在英总这边看不透这其中的厉害，但是我非常的清楚，即便是金祥公司也不可能是你的对手，嘉德公司也必定会成为你们大公司博弈的牺牲品。我不想英家几代人打拼下来的产业毁在英嘉德的手里，所以我恳求您给嘉德公司留个机会吧。其实从会视电影院项目开始，你们就不应该跟我竞争。现在英嘉德居然还跟金祥公司合作，难道他就不知道金祥公司就是在把他当炮灰吗？难道他就不知道我想搞掉嘉德公司，轻而易举吗？你现在还来恳求我放过你们，给你们次机会，那么你们给我什么？我在嘉德公司有百分之十的股份，可以全部无偿的赠送给你，只求你能够给嘉德公司、给英总留条活路。对不起，你给的条件与我想的相差很远，关键是我没有说服自己去接受的理由，这不符合我对利益的追求，也不是我想要的东西。艾、啊、南有些沉不住气的说道：“那你到底想要什么？”我想要嘉德公司消失。艾、啊、南气得脸都红了。他随即愤愤地说道：“刘总，我的确是在求你，但如果你认为我的自尊如此的不值钱，那我也不再说啥了。嘉德公司虽然不是你的对手，但是我们庞大的资源跟人脉，再加上全力跟金祥公司合作的话，你也占不到什么便宜，最多就是两败俱伤。这么做真的有意思吗？”我哈哈一笑，不屑地说道：“你见我跟谁两败俱伤过？那不是我的性格呀、啊！如果你们非要这么做的话，我是绝对不会阻止你们的，反而我还非常的欢迎。”艾南虽然生气，但还是为了嘉德公司，只能强忍着。刘总，我们都心平气和一些。你到底怎么样才能答应放过嘉德公司？你应该比谁都清楚我为什么要针对英嘉德。那是因为他总是跟我作对。如果你非要问我怎么才能放过嘉德公司，那么我只有一个要求：英嘉德好好做他的生意，别跟我为敌。看在你的份上，我可能就不再跟他计较。但如果英嘉德还是一条道走到黑，那我也没法子。明白我的意思吧？我会尽我所能的说服英总不再跟你作对。你也要记住你今天给我的承诺。我可没有给你承诺。看的是你跟英嘉德，你也记住，机会只有这一次，别浪费了。艾南已经无话可说，立刻起身告辞，而我也直接坐飞机回到了会市。而我刚回到公司，林红把英雪静香这边也做了个汇报。高玉坚跟孩子是在海边淹死的。奇怪的是，高玉坚那么个大活人，居然看不住孩子，而且当时有人看到那孩子是会游泳的，然而却偏偏淹死了。高玉坚也会游泳，不然他为啥要带孩子去海边玩？所以他们很有可能是被人害死的。我微微的皱起眉头，谁会去害死高玉坚？甚至连他的孩子都不放过，金祥公司、嘉德公司还是谁？那到底是谁杀死高玉坚的？为啥要这么做？我怎么都想不明白。就在我思考这些的时候，电话突然响起，是倪芳玲打来的。刘总，您现在能来药厂吗？我这边已经把免缝合药物还有去疤痕的药物样品制作出来了，您来看看吧。行，我立刻就过去。在药厂的实验室里，我见到了这两种药物，与记忆中的一模一样。药物效果非常好。通过在动物身上做的实验，免缝合药物完全可以在不用缝合的前提下粘贴伤口，而去疤痕的药物效果也特别明显。接下来就是进行实际的应用实验了。我对自己的药品有很大的把握。
，前世早就做过无数次的实验了，所以这个步骤完全可以忽略。我们没有太多的时间去进行实验，要尽快的把药物推向市场。我听我媳妇说，这里来订货的电话非常的多，是吗？是的，我不得不加装了一百部电话，可是他们再着急也没用，是他们的管理部不让药物进入市场的。每个打来的电话，客服都是这么跟他们说的。说得好。做的也好，现在就看看家的公司跟金祥公司怎么来面对这个市场的需求。同时，在英家德办公室里，艾南带着英家德父亲走了进来。我方才听小南说，你为了跟梦莹集团搞竞争，搞得现在大家的压力都很大。家德，我有个问题想问问你，梦莹集团难道只有药品生意吗？英家德急忙摇了摇头，恳切地说道。他们有很多的产品，那你能阻止人家所有的产品进入市场吗？这么做对家族没有半点好处。人家刘大壮用了一招不变应万变，就搞得家族压力倍增，民间的压力倒是没啥。可一旦管理部高层干预的话，你要面对的是什么？我早跟你说过，没有利益的事不要去做。你被人摆了一道，知道吗？金祥公司是外来的公司，我们跟刘大壮那是自己人的竞争。你这个卖主求荣有什么区别？难道要家族的利益全都在你的一意孤行下被？毁灭才开心。英家德被训斥的脸是一阵青一阵白。英家纯跟着说道：“我虽然已经退休养老，但是我说话你还得听。立刻放弃与金祥公司的合作，脚踏实地的去跟刘大壮合作，那才是家族的利益根本。”父亲，我知道您这是为我好，但是现在不跟金祥公司，你以为刘大壮就不会跟我们竞争了吗？反倒是金祥公司的怒火，公司也承受不住，现在只能是硬着头皮干下去。放屁！金祥公司在拿家族的命运赚钱，等到家族失去利用价值，他就会把你给一脚踹开。到时候我们家族辛苦打造的基业跟人脉资源全都会不复存在。你这是在把家族往邪途上带，我是绝对不会允许你这么做的。那么我不得不重新执掌公司大权，你先休息一段时间，好好冷静冷静吧，爱男。你通知高层，从现在开始，公司总裁由我代管。知道了，老爷子，我现在就去安排。英家德心里就好像被挤。泥石流给堵住似的，压得他窒息，不服气也没有用。跟老爷子的威望比起来，他啥也不是。要是真把老爷子给气急了，以后他都别想回公司。而老爷子接手公司后的第一个命令，就是取消与金祥公司的合作，并且全力支持梦莹公司的产品进入各地市场。我也是在第一时间接到消息，但我也只是淡然的一笑。看来英家还是有聪明人的，至少他们知道该怎么选择对应家有利的方向走。反倒是金祥公司东方大区的总裁陶显却有点动怒。市场总监费朝鹏非常生气地说道：“英家敬酒不吃吃罚酒，给他们点教训尝尝。”陶显却反对道：“英家现在的资源人脉在东方国还有些影响力，他们考虑跟刘大壮站在一起，也是做好接受某些损失的准备了。我们没有必要去搞那些不痛不痒的教训。现在我们要做的就是消耗刘大壮的资金实力，迫使他投靠海外的资本组织，到时他就彻底的成为玩偶了。接下来我们还是要继续的去运作丹茂区的开发权，即便是得不到，我们也要利用丹茂区来消耗他的资金。现在他的丹茂港就要交付使用了，我要让他成为无船可进的港口。”第二天中午。殷家纯亲自给我打来了电话，刘总久仰了。此前我们家的公司跟刘总的那点误会，绝不会影响到我们两个公司在多个项目的合作。现在的梦莹集团是国内首屈一指的集团企业，刘总更是年轻有为。我这个七十多岁的老不死都得向你学习呀、啊！老头果然是不一般，几句话是连称赞带表达，说的是滴水不漏。比英加德真的是强很多，合作要双方都有诚意，这样才有利可图。如果只是为了打压一方的话，那也没有合作的价值，自己赚钱多好是吧？英加纯心里也是一阵波动。刘大壮也不简单啊，貌似玩笑话，威胁的却是不动声色。不错，我儿子能输在你的手里，一点都不冤，那是他自找的。现在我真诚的想要与刘总合作，共谋发展，还希望刘总能够不计前嫌，多多关照我们家的公司，而我们也会竭尽全力的利用手里的人脉资源与刘总合作。例如，我们现在要建造一家大型的木柴加工厂，不知刘总想不想也入上一股？真是没有木柴资源，北方的木柴资源丰富，现在的家具行业也是新兴行业，未来的市场也非常的不错。而且这也是殷家纯抛来的橄榄枝。既然殷老爷子想合作，这是好事，咱们可以详谈。我岁数大了，不然我一定会亲自去会市跟刘总面谈。这次就让爱男代替我去跟刘总商谈合作细节吧。当然可以了，我随时欢迎。从殷家纯的言谈里，我也能感觉到他的诚意。多个朋友总比多个敌人要好。挂断电话，席小磊便走进来说道：“刘总，石油勘探部的约翰说，在勘探我们油田的时候，还意外发现了另外一块油田，就在鱼市郊区，而且面积可能比我们的油田还要大。哦”我听到这个消息，内心也是一阵高兴，居然还有这好事。于是我立刻动身前往鱼市。鱼市人口不到七十万，典型的八十年代城市风格。因为这里的发展落后，人都非常的穷，城市更是破土。
我准时来到管理部，总裁袁启德带领管理部高层亲自在门口迎接。欢迎刘总能够来鱼市考察，我代表鱼市全体人民热烈欢迎。谢谢袁总的欢迎场面了，我非常的高兴。来到管理部的办公室后，我便微笑的说道：“我这次来是想在鱼市投资建造一座大型的化工厂，初步计划投资五千万。我这次来是想在鱼市投资建造一座大型的化工厂，初步计划投资五千万。项目建成之后，可以解决至少几千人的工作就业。袁总这边觉得如何？”刘总，为什么要选择在我们鱼市建厂呢？这里现阶段还比较落后，商业发展的更加缓慢。我觉得在会市或者您的单贸区建厂不是更好吗？只能是在鱼市，因为这座化工厂本身会存在部分的污染，会市跟单贸区不太适合建造这样的化工厂，这也不在我的计划发展之内。反而是鱼市，空白的土地面积比较大，而且距离会市也非常的近。当初盛谷集团准备在这里投资，也是看中这个了。袁启德有苦难言，当初汤盛谷要投资七千万建化工厂，图的就是这里穷，地方大。我虽然没有把话明说。但基本也是这个意思。而且我在火中发现的油田，部分的化工原料也要进行提炼合成，在鱼市范围内建厂是最合理的。当然，如果袁总有别的想法，也可以提出来。不想我在这里投资也可以。袁启德脸带愁容的说道：“我当然欢迎刘总能够在鱼市投资建厂，这也能让鱼市的商业获得发展。只是化工厂必定会产生污染，如果你们能拿出减少或者完全杜绝污染的方法，那我就没啥说的。毕竟鱼市的周边还在发展农业，如果有污染的话，也必定会影响到这些。这个当然不是问题。我生产的是污染很少的化工产品，甚至都可以说是没有污染，因为我并不生产油漆那一类的化工产品，只是生产化工配料。这点您就不用担心了。”袁启德点了点头，跟着问道：“那么刘总看好哪个位置呢？”我立刻把标记好的区域地图递了过去。当他发现位置在鱼市的郊区时，袁启德也是无奈的叹了口气：“地可以承包，但也得拿点好处才行。”问题倒是不大的，只是最近天冷，我的老寒腿总是疼。如果鱼市能够有个好点的医院，那就好了。这点倒行在我的面前，就是班门弄斧。我随即一笑道：“袁总，不就是一家医院吗？我来这边建厂之后，也会有大批的工人，也需要医院。这样吧，我也没精力搞这些，我赞助管理部五百万，你们去建医院就好了。”听到这话，袁启德顿时喜笑颜开，当即就和我签订了合同。而我则看着合同，心里十分得意。当他们得知那土地下面藏着几十亿吨石油的时候，不得吐血呀、啊！时间来到第二天，嘉德公司的艾南也来到了会市，代表殷家纯来和我签订家具厂的合作协议。说吧，这次又想怎么跟我合作？这次可是真的合作，我们不耍花招，你也别耍心眼。殷家老爷子可是特别的重视这次合作，想要借这个机会全面的开启跟你的合作。所以这个家具厂我们出人工，设计厂区建造的资金，你这边出木材，制作出的家具我们负责市场销售，利润五五分。工厂由我们出人管理，财务由我们两个公司一起管理，你觉得如何？这倒是没有问题，但是我有个要求，家具厂要在香花区建造，就当是你们为我开发香花区添砖加瓦吧。可是艾南却立刻就看穿了我的心思，绅士那是应家的地盘，出现什么问题得看应家的脸色。香花区是我的地盘，任何时候都可以牵制嘉德公司。在香花区建厂是没有问题的，这跟我们想的是一样的，也是为了表达我们想跟你合作的诚意。如果没有别的问题，那我们是不是可以签协议了？得，把项目协议拿来吧。签好协议，艾南这才满意的笑了笑。我回到办公室后，电话随即响起，是美国的珍妮。他有些生气地说道：“艾格拉斯非常的过分，他命令资本组织的人不买我的原油，因为原油滞销，我只能减产。现在股票的价格开始回落，我实在是不知道该怎么应对，只能是打电话来请教你了。不让卖那就不卖呗，你继续的减产，同时要做好宣传，未来的石油价格还会继续的升高，到时候自然会有人求你的。”有了我的话，珍妮的心里可轻松多了。没有你，我都不知道该怎么办了。但是我觉得艾格拉斯好像并不在乎我的石油，他是故意想要打击股票的价格。准确点说，他是想收购你的公司，这没啥可怕的，他收购不过去的，只能是白扔钱。你记住，继续减产石油，做好宣传就可以，其他的不用管。艾格拉斯收购不去的。电话挂断，我的嘴角弯起丝丝的不屑。艾格拉斯明显就是对我发起挑战，想借助珍妮的公司跟我来一次硬碰硬。很快时间到了下午，珍妮他们完全按照我说的去做了。导致艾格拉斯以及黑金资本投入的十几亿被珍妮赚走，他怎么都想不明白，我是怎么知道能源价格会飙升的？这时，助理也是胆战心惊的来说道：“艾格拉斯先生，跟你合作的资本要求你给出个解释，他们认为你跟刘大壮合作，故意在赚他们的钱。”给我出去！艾格拉斯咬牙切齿的紧握双拳，一定要让这个人消失才行。想到这里，他立刻拿起电话。此时此刻，珍妮、温斯顿、李多克松已经是在隔空庆祝了。他们每个人都赚了数亿美元。时间来到第二天下午，我刚走出工厂，准备去工地视察工作，突然一个飞镖从身后袭来，好在暗中保护的林红替我打掉了，但是他的手臂也被割伤。我猛然回头，发现林红的手臂已经受伤了。你，老板，立刻离开这里，快！我从林红紧张的目光里就知道，这次肯定是高手。
，老板，这次是个世界顶尖的杀手，我跟他已经不是第一次过招了。我曾经保护的一个老板，就在我的眼皮子底下被他杀死。他的杀手代号叫做迷迭香，本来的名字叫特丽萨，是世界最神秘杀手集团中的一员。他有个习惯，总是在刺杀某人之前，会在身上喷洒迷迭香味的香水。这也是今天我能发现他的原因。如果当时我没有闻到这个气味，他的飞刀已经切开你的喉咙了。我冷冷的眯起眼睛，看来我的竞争对手已经按捺不住心里的愤怒。开始跟我玩阴了。这些国际杀手的能力，即便是灵魂不说，我也特别的清楚。他们绝对不是汤胜古养的那些杀手可比的。有没有法子能够搞定这个迷迭香？灵魂摇了摇头，美艳的双眼里也挂上丝丝的无奈。他是高手，甚至都已经达到刺客的级别。他能纵横杀手界这么多年，凭的可不仅是身手。以我对他的了解，他不会在这个时候继续的刺杀，但他一定会在最合适的时候发起致命一击。所以我建议，从现在开始，你出入都要穿防弹衣，别去人多的地方。防弹衣是没用的。如果他打你的头呢？防弹衣就是摆设而已，最好的方法就是打掉他。你先休息吧，我自有办法对付他。回到书房，我就在想，对付这样的杀手，只有找比他还厉害的才行。他厉害，世界上肯定还有比他更厉害的杀手。想到这里，我立刻拿起电话，打给了李多克松。我的朋友，干嘛这么晚打电话？现在有个叫做迷迭香的世界顶尖杀手要刺杀你的朋友，而且他差点就成功了，所以我需要一个比他更厉害的杀手。李多克松立刻紧张地说道：“现在最主要的是搞清楚，谁想杀了你？我虽然不知道迷迭香这个杀手有多么的厉害，但是我一定会帮你搞清楚的。”我等你的好消息。电话挂断，我的心情总算是平静一些了。第二天，我刚回到公司，李多克松打来了电话：“我的朋友，杀手是艾格拉斯雇佣的。上次的珍妮石油让他损失几十亿，他已经彻底的失去耐心。而哪个迷迭香是个非常残忍的杀手？好在我们有比他更加的厉害的人。我已经让他们秘密的前往东方国。”但是，我的朋友，如果艾格拉斯知道他的计划失败，他还是会继续的派遣杀手。如果你同意的话，我可以帮你干掉他。不用，那样我体会不到快感。他的命交给我吧。电话挂断，我的双眼依旧带着浓浓的杀气。要不是李多克松问出是艾格拉斯干的，我一直都以为是金德祥在背后搞鬼。先让他高兴几天，等打掉迷迭香再要他的命。就在这时，樱雪静香跟着走进办公室。我实在是不太了解他们的文化，亲人去世，却在他的脸上看不到任何的难受。反而樱雪静香眼里甚至还带着轻松，因为遇见跟孩子的意外，我的家人也来安慰我，他们还想让我回去管理家族的生意，可是我却还是咬牙拒绝了。为什么要拒绝？他们可是你的家人。但他们却不知道我对这电子厂以及对刘总您的感情。当时你收留了我们，还信任我们帮你管理企业。如果我现在离开，那就不是我的大义。虽然玉坚不在了，但是我还要继续为你工作。我可是微微的皱了皱眉头，你能这么感谢我，让我很是惊讶。可是你的家人们会同意吗？没有家人们，只有我那个在家族永远都得不到名分的母亲。至于其他人，他们根本不会在乎我的选择，也不会在乎我会不会到家族的企业工作。所以我留了下来，也让我的母亲留了下来。我可以养活我的母亲，不再需要我父亲的施舍，这才是我的选择。以前倒是听高玉坚说过，樱雪静香的父亲有好几个妻子，樱雪静香也属于私生女，所以从未得到过她父亲的关爱。似乎这个理由就很能说得过去了。生活上有什么需要我帮助的，尽管开口，我会不遗余力的帮你。谢谢刘总的关照，还让您担心我的生活。您有空了，我请您来家里吃鲍鱼。我答应你，有空的话我会去的。对了，电子厂的产品现在销售的非常好，明天我会把三代电子表的图纸给你，拿到图纸你立刻进行生产。我一定会努力叫工人们加油生产。樱雪静香离开后，我就在思考，如果有个手机，对于工作效率就高多了。是时候让研发部开始研究手机了。就在这时，席小磊敲门而入。今天的他打扮的性感又时髦，穿的这么性感，别忘了公司里还有男同志呢。你这样怎么能让他们安心的工作？我又不是穿给他们看的。那你这是给谁看？给谁看你心里没数吗？还要我亲口说出来？我虽然笑而不语，可是心里还是有些叹气。席小磊的感情是热烈的、坚定的，只是他真的不应该喜欢我，这根本是他无法得到的感情。刘总，国外的经销商今天也就全部到齐了，晚上会在梦影酒店召开欢迎酒会，您得去参加。按理说现在参加酒会有点冒险，可总不能为了个杀手，买卖都不做了吧？所以我提前就叫林红去酒店做好安保工作。到了傍晚，我和你小璐以及公司部分高层出席欢迎酒会。这次酒会的规模特别的大，参加酒会的有七百多人，而林红更是一直在我身边贴身保护。这时，有个中年男子却跟林红微笑的打起招呼：“嗨，林红，你还记得我是谁吗？”斯图尔特，你居然还活着！每个人都在活着，你不是也一样在活着？真难想象，你现在居然成为了刘大壮先生的贴身保镖。我倒是觉得这是你非常正确的选择。我的选择一直都很正确。刘大壮先生，晚上好，我是来自异国的经销商斯图尔特，同时我也是个时尚的狂热痴迷者，也是您设计的那些艺术品的拥护者。他说话的语气都带着艺术气
，同时他也是国际黑帮的一个地区教父。那只是我的副业，实际上我是个艺术大师。柳大壮先生是真正的艺术大师，您设计的服装是这个时代最伟大的艺术品，值得永远的珍藏。您的赞美让我感觉如沐阳光。我只是生产者，你们才是把美好商品推向千家万户的人，所以你们才是真正的艺术传播者。而且我也希望能够跟斯托尔特先生在各个领域进行合作。这是话里有话，斯托尔特立刻也明白了我的意思。我是想用他黑帮教父的身份去对付某些人。至于斯图尔特，他也非常的了解我的实力，毕竟他所在的黑帮也是黑金组织的成员之一。如果我们能够在进出口贸易以及衣服之外，还能有别的合作，那是非常值得期待的。就在这时，一个踩着细高跟、风情万种的女人来到我的镜子。